斗罗动画，玩新斗罗正版手游，别走错，是新斗罗哦。去海神岛，那可不是一个闹着玩的地方啊！如此艰难的历练，不是你们七怪一同行动，我又怎能放心呢？看来大师的建议是正确的，大家在一起每天都很开心，没有压力就没有修炼的动力。十来个七怪，就差小三和小五了。阿爷，你也感受到了吗？爸爸。不久前，我和你妈妈都感应到了你出现了危险。小五他，爸妈，你们放心，我一定会让小五复活的。哥。在接下来很长一段时间，我恐怕不能来看你们了。这次回来，我还想请求你们答应我一件事。嗯。我和小五的婚事。哦。我想在你们的见证下，先和小五订婚。他现在只能短时间控制自己的灵魂与身体合体，等他完全恢复后，立刻结婚。请你们同意。是你的父亲，我们同意，我们同意。得喜如此，夫复何求啊？爸，妈。<笑>小三，今后你一定要好好照顾小五。嗯，我会的。这是你们妈妈给你们的结婚礼物。我们等着小五真正成为我们儿媳的那天。女人的头发。一生之中，只能有一个男人为她梳起。既然你已经做出了选择，那么妈妈就将这把梳子送给你。
歌。小五姐来听听。如果你愿意做我妹妹，我不反对。哼，休想！我可以给你我的承诺。不一样的，哎，不和你说了，真是个木头。哥，你能不能帮我梳梳头？我头发有些乱了。无论何时，你都是我妹妹，一直都是。我发誓，除非我死了，否则永远都不离开小五。小五也发誓，永远也不离开哥。就算是死也不离开，我不在了，你要好好保重自己，不然我会伤心的。空气中弥漫着眷恋，年华匆匆一瞥，微风在穿越时间，带我回到昨天。听懵懂少年的誓言，世界因你变天，多想我们一起好多好多年。沧海桑田，也轰轰烈烈对抗着世界，从前从前许下的。小五，你愿意嫁给我吗？我愿意。若奔跑就可以遇见，我想叹息。嘿嘿，大师，嗯，见斗罗前辈。大师，见爷爷。大师，你召集我们什么事啊？你们分开这么多年，出发前我希望你们能够有个磨合，争取达到最佳配合状态。大大师，您您不会让见斗罗前辈来磨练我们吧？他可是大陆第一攻击斗罗呀！你们应该感到幸运。金爷爷，你可要手下留情啊！既然是对手，我就不会手下留情了。沉香，你不用参加，过来。啊！哦。剑、嗯、斗罗实力太强
，没有默契的配合很难与之对抗。为了避免误伤，我甚至禁止了旁人的观战。等一下，剑斗罗前辈指导我们，怎么能缺了我呢？三哥，三哥，三哥，三哥嗯，老师，小三，你来的正好。嗯，我要开始了，兄弟们，开武魂。万年魂环剑斗罗这样的巅峰封号斗罗，选择强攻不留余力，战术是对的。第三魂技，风翼天翔。天剑。但是。再来。九老有名。蓉蓉姐竟然能同时给五个人辅助。嗯，他的飞行控制已经修炼到了五窍散之心境界。可以同时控制五种不同的增幅，施加在不同对象身上。他尚未出手，光凭气势就能将我们三人震开。但是，第五魂技，蓝银霸王枪。胖子，嗯。第四魂技，凤凰啸天戟。第六魂技，白狐破灭杀。啊，千斗罗为什么不躲？啊，紫金魔童。金刚片效果类似，能够叠加提升。肉骨兔魂骨技能，瞬移无敌近身。小子。这是什么？这是蓉蓉的幻境智慧魂骨的能力，名为幻之空间，能建立起一张精神网络，并彼此心念相通，牺牲精神力百分之二十
，都是削弱敌人的精神力。在绝对的实力面前，一切技能都是虚幻的。看清楚了，我杀神领域的杀气充满了暴力与冰冷，可见赌博的杀气却浩然博大。也许这是杀神领域的另一条路线。达到九十五级以上就会发生质变，每提升一次，武魂就会进化一次。到了这个境界后，魂师就会与自己的武魂融为一体。当年武魂殿那个人，就是凭借着九十九级魂力与武魂的完全融合，连挡我父亲九个杀字，并震伤我父亲。即使我父亲当时已经突破到九十七级。仍不治身亡，所以技巧固然重要，但魂力提升才是根本。你的曾祖唐晨是一位九十九级封号斗罗，当年他与武魂殿的大供奉，同时也是裁决长老的千道流，并称为魂师界的两月。那个人，难道是千道流？正是。我听说有一个二维码，叫“斗罗大陆”官方微信，独家爆料蓝电霸王龙家族的秘密。每集看点独家预告，幕后故事应有尽有。别以为你们知道我的秘密就能算计我。今天不打到你们哭，我就不叫你二龙。如果在噩梦中转眼，直面这残忍的世界，风不动了谁的心弦，留恋却来不及告别。如果结局今生惨烈，无惧在逆风中破茧，就算那羽翼被撕裂，重回到十九层深渊。牵你手，往前走，黑夜白昼不停。辗转时空会挫伤，会心痛，依然奋勇去战斗。再叫英雄，抬头，短衣战不休，回首，你在我左右，击溃命运的诅咒，让故事不朽，不会再放肆纵容，守护你一家。手的擦，伤身的烈焰出家，绝处逢生，挣扎拆扎，也不曾退后。
少年过去了，我终于找到一个能够承受瀚海之力的人。唐宗主，当初为了自保，几次惹怒你，请恕我一拜。啊，太子殿下，您这是为何？要怪我们都是天才，他们必须认识到自己与真正强者之间的差距究竟有多大